നമുക്ക് ഇന്ന് പാളയങ്കോടും കൊണ്ട് ഒരു തമുക്ക് എന്ന ഒരു പലഹാരം അത് ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ നേർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ വിഭവം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഈ പഴുത്ത കായ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇരിഞ്ഞെടുക്കാം പച്ചയെടുക്കണ്ട പഴുത്തത് ഇത് പഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പഴുക്കണേന് ഉപ്പാടായിട്ട് ഒത്തിരി പഴുക്കണേന് ഉപ്പാടായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ പഴം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തൊണ്ട് പൊളിക്കാം ഇത് നാടൻ കായ കേട്ടോ നല്ല നല്ല രാസവളം ഒന്നും ഇടാത്ത നല്ല നാടൻ കായാണത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് അരിയണത് നമ്മൾ പഴം ദേ അരിഞ്ഞു തീർന്നു ഇനി ഒരു കായം കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതൊരു രണ്ട് കിലോ പഴമുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണേ നമുക്ക് തമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ പാളയം കുടമ്പഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാളയം കുടമ്പഴാണ് പാളയം കുടമ്പഴത്തിന് അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൂവമ്പഴോ ഞാലിപ്പൂമ്പഴോ ഉണ്ടാക്കാം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ എന്നാച്ച സാധാരണ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാളയം കുടമ്പഴാണ് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അവലോസ് പൊടി ചേർക്കാം അവലോസ് പൊടി അവലോസ് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരി വറുത്ത് തേങ്ങയും ജീരകവും എല്ലാം കൂടി വറുത്തതാണ് അവലോസ് പൊടി ഈ അവലോസ് പൊടി വേ അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ അരി വറുത്ത് വെറുതെ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കാൻ അതിനകത്ത് തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ അരി വെറുതെ വറുത്ത് പൊടിച്ചും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഒറ്റ അടിക്ക് ഇടരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇളക്കാനായിട്ട് ഇളകുന്ന മുറയ്ക്ക് ചില വലിയ പാത്രം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കാമായിരുന്നു ആ ഇത് രണ്ട് കിലോ അല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കിലോ പഴയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കിലോ പഴവും ഇതൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോഡി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ജീര ഈ ജീരകവും ഏലക്കായനും പൊടിച്ചത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പള്ളികളിലും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയ വാർപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നയമ്പിന് അങ്ങ് ഇളക്കാറുള്ളത് നയമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മനസ്സിലായ ഒരു വലിയൊരു ഇത് ഇളക്കണത് ചട്ടകം പോലെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധനം അതിനകത്ത് അങ്ങ് ഇളക്കി കൂട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കുക അല്ലാതെ കുറച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ സ്പൂണ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കൈ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇളക്കി ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ഇത് കല്ലൊക്കെ അരിച്ചതാണ് ഈ വെളുത്ത ശർക്കരയിൽ മായം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഇനി കറുത്ത ശർക്കരയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മറയൂർ ശർക്കര മറയൂർ വലിയ കുഴപ്പമില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ശർക്കരയ്ക്കാണ് പ്രശ്നം അത് വെളുത്ത ശർക്കരയ്ക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയിൽ മായം അധിക ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഹാനികരമായ വിഷവസ്തുക്കളാണ് ശർക്കര വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിവതും ഇനി നമുക്ക് കറുത്ത ശർക്കരകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതും മറിയൊരു ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാത്ത പഞ്ചസാര ഒരു പുറം മൂടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ പള്ളികളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇത് പാനിയാക്കിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കാറ് ശർക്കര വെറുതെ ചീവി ഇടാറേ ഉള്ളൂ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് പൊടിച്ചങ്ങ് ചേർക്കാറേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പാനിയാക്കാറില്ല പള്ളികളിൽ പാനിയാക്കാതെ ശർക്കര വെറുതെ പൊടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചീവി നൈസായിട്ട് പൊടിക്കോ ചീവോ ചെയ്താണ് സാധാരണ ചേർക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ പാനി ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലൂസ് പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അവലോസ് കൂടിയോട് ചേർക്കാം ആ സ്വൽപ്പോടെ അവലോസ് കൂടി ചേർത്തെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മുറുക്കം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നൈസായിട്ട് ലൂസായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇച്ചിരി മുറുക്കം കിട്ടണം അപ്പോൾ സ്വൽപ്പം അവലോസ് കൂടിയോടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അവലോസ് കൂടി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉലൂസ് കൂടി കേട്ടോ ഈ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഇടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പലരും നമ്മളോട് അവലോസ് പൊടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട
അത് ഉടനെ തന്നെ അത് നമ്മൾ അവലോസ് കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് ശർക്കരയായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പഴങ്ങളും പഴമാകുമ്പോൾ ഒരു സ്വല്പം ജലാംശം കൂടും ഞാനിപ്പോഴും പോകുമ്പോഴത്തെ കാലം ജലാംശം കൂടുതലാണ് പാളങ്കുടം പഴത്തിന് നന്നായിട്ട് പഴുത്താൽ പാളങ്കുടം പഴത്തിന് ജലാംശം കൂടുതലായിരിക്കും ആ കറക്റ്റ് മതിയായി 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 വേണ്ട പെട്ടെന്നൊരു പലഹാരം ഒരു നാല് മിനി പലഹാരമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വിഭവം സാധാരണ സ്വതസ്വത്വമായിട്ട് മധുര ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പഴവും കൂടെ ആയപ്പോ പാനിയും പഴവും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ടല്ല തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം ഈ ഭാര്യ എന്ത് തന്നാലും നമുക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തമാശ ആയിട്ട് വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവളെപ്പോഴും ഇത് തമാശ ആയിട്ട് കരുതി കരുതി പോവാണ് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ബായ് നീ പറയാ തിന്നി ചിരിച്ചു 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വായില് മുഴുവൻ പഴവും ഇതാണ് സംഗതി എങ്ങനെയാ പറയണ വാ വിളിക്കാൻ മേലാതെ